these are the customers. These are the customers.
ஜபம் பண்ண கடவோம் இறக்கும்ல ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளின் மன மகிழ்ச்சியின் நாளுக்காய் சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஞாயிறிலும் கத்திரிங்களை கூட்டிச் சேர்த்த தயவுக்காய் சோத்திரிக்கிறோம் பரிசு தாலயத்திற்கு நேராக பிரைவேசித்திருக்கின்ற திருச்சபையின் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் பெற்பெறாய் ஆசீர்வைத்திரலும் கத்தருடைய சமாதானம் கத்தருடைய மகிழ்ச்சி பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தாவை இந்த வேலையிலே கூட கத்தருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு புத்தியுள்ள ஆராதனை நாங்கள் ஈடெடுக்கவும் எங்களையே ஜீவபலியாக தெய்வ சமூகத்திலே ஆண்டவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கவும் கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்திட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தாமே வராமல் தடைப்பட்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே நம்முடைய பலத்தினாலும் நம்முடைய கிருபையினாலும் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நிரப்பிவீராக உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இருந்து நாங்கள் கத்தரை நோக்கி பார்க்கவும் சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஒருமுகப்படுத்தி இந்த வேலையிலே கத்தருக்கு ஏற்ற வேலையே நாங்கள் சிந்திக்க கத்தர் உதவி செய்வீராக பொல்லாத சிந்தனைகள் விரோதங்கள் பகைமைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஆண்டுபுரே நாங்கள் விடு விடுதலை அடையும்படியாக கத்தர்களுக்கு உதவி செய்தல வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உடைய கருத்தை அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிறோம் மீண்டும் எங்களை புது சிருஷ்டியாக வணைந்தரலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அங்கீகரித்தரலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேவடி நாமத்துக்கு மயம்படியாவும் இந்த பசு தாராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவரும் எழும் நின்று கீதங்கள் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பாமாலை நூற்றி இருபத்தி இரண்டை பாடுவோம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா
மார்க்கன் தான் செய்த துர்மாற்று விலகி நியாயத்தின் நீதியும் செய்வானையாக அவன் தன் ஆத்மாவை பிழைக்க பண்ணுவான் மனம் திரும்புங்கள் பரவ ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது நான் எழுந்து என்றும் தகப்பண்டத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உன்னுடைய குமார் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன் என்பேன் நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்குள்ளாக இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு கத்த உண்மையும் நீதியும் உள்ளவர் ஆதிக்கிறார் பெரிய மன சகோதரே நம்முடைய பணப்பிதாவாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய அளவில்லாத தயவினாலும் இறக்கத்தினாலும் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக நாம் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சந்நிதியில் மாயமாய் மறைத்து கொள்ளாமல் பணிவும் தாழ்மையும் துக்கமும் கீழ்ப்படுதலுமுள்ள இருதயத்தோடைய அறிக்கையிட வேத வசனம் பற்பல வாக்கியங்களில் நம்மை ஏவுகிறது நம்மை காலத்திலும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கிட வேண்டுமன்றி அவருடைய திருக்கரலை நாளை நாம் பெற்றுக்கொண்ட மேன்மையான உபகரணங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவும் மிகவும் சிறந்த அவருடைய புகழை பிரஸ்தாவம் பண்ணவும் அவருடைய மகா பசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் நம்முடைய உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் தேவையானவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளவும் நாம் கூடி வந்திருக்கிற தருணத்தில் பாவங்களை அறிக்கையிடுவது நமது விசேஷித்த கடமையுமாக இருக்கிறது ஆகையால் இங்கே இருக்க நீங்கள் யாவரும் சுத்த இருதயத்தோடும் தாழ்ந்த சத்தத்தோடும் பரம கிருபா சண்டையில் என்னுடனே கூட சேர்ந்து நான் சொல்லப்படி சொல்ல உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் யாவரும் முழங்கால் படியிடுவோம் முழங்கால் படியிட்டு பொதுவான பாவரிக்கின் ஜபத்தை நாம் யாவரும் ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே நம்முடைய கற்றா இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் பாவியின் மரணத்தை விரும்பாமல் அவன் தன் பாவத்தை விட்டு திரும்பி பிழைப்பதையே விரும்பி பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற தமது ஜனத்திற்கு பாவ விமோசனத்தையும் மன்னிப்பையும் கூறி அறிவிக்க தம்முடைய பணிவிடைக்காரருக்கு அதிகாரத்தையும் கட்டளையும் அள்ளி செய்திருக்கிறார் மெய்யாய் மனம் திரும்பி தமது பரிசுத்த சுவிசேஷ்டி உண்மையாய் விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் அவர் பாவங்களை மன்னித்து விமோசனம் செய்கிறார் ஆகையால் கடைசியிலே அவருடைய நித்திய ஆனந்த சேரத்தக்கதாய் இத்தருணத்தில் நாம் செய்கிறது அவருக்கு பிரியமாக இருக்கவும் இனி உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மாசில்லாமல் பரிசுத்தம் உள்ளவளாய் நடக்கவும் அவர் உங்களுக்கு மெய்யான மனம் திரும்புதலையும் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரையும் அருளி செய்வாராக ஜபம் பண்ண கடவோ பிதா குமாரன் பசுத்தாவியானவரின் நாமத்தினாலே தூதியோ 
தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதத்தை நாம் பாடுவோம் முறைமுறையாக வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஒன்பது முடிய சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு பத்தொன்பது முதல் நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நான் அவைகளுக்குள் பிரவேசித்து கர்த்தரை துதிப்பேன் நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து எனக்கு ரட்சிப்பா இருந்தபடியால் நான் உமை துதிப்பேன் அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கர்த்தாவே ரட்சியும் கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் பண்டிகையின் பலியை கொண்டு போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள் எல்லார் சேர்ந்து வாசிப்போம் கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அமர்வோம் முதலாம் வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதலாம் வேத பகுதி அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனமுடைய அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் 
பன்னிரெண்டாம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனம் முடிய அப்போ சிலருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமனுடைய மண்டபத்தில் இருந்தார்கள் மற்றவர்கள் ஒருவரும் அவர்களுடனே சேர துணியவில்லை ஆகிலும் ஜனங்கள் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினார்கள் திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடமாக அதிக அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள் பிணியாள்களை படுக்கைகளின் மேலும் கட்டில்கள் மேலும் கிடத்தி பேதுரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர் மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் சுற்று பட்டணங்களிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்த ஆவிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எரிசலமுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் பாசிக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதலாம் வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று சபையார் யாவரும் எளிம் நின்று திருச்சபின் கீதத்தை நாம் பாடலாம்
போசல் விஸ்வாச பிரமாணத்தை நாம் அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த அமர்வோம் இரண்டாம் வேத பாடம் வாசி கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் திவ்ய வாசகனாகி யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதல் இருபதாம் வசனம் வரை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதல் இருபதாம் வசனம் வரை உங்கள் சகோதரனும் ஏசு கிறிஸ்து நிமித்தம் வருகிற உபத்திரத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளும் பங்காளியுமாயிருக்கிற யோவனாகிய நான் தேவ வசனத்தின் நிமித்தம் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன் கர்த்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அது நான் அல்பாபும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன் நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு சிமிர்னா பெருகமு தியத்ரா சர்தை பிலதப்பியா லவோதிக்கா என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன் திரும்பின ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கட்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரை கண்டேன் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையைப் போலவும் வெண்மையாயிருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி சோலையைப் போல் இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உழைக்கலத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்து இரட்சலை போல் இருந்தது தமது வலதுகரத்தில் ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இவ்வுறவும் கருக்குள்ள பட்டம் புறப்பட்டது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப் போல் இருந்தது நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனைப் போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலதுகரத்தை என் மேல் வைத்து எதை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமே நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவுகளை உடையவனாயிருக்கிறேன் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கவைகளையும் எழுது என் வலதுகரத்திலே நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபையின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டாம் பாதம் பேஸ்ட் ஆயிட்டு மீண்டும் தேவடைய நாமத்துக்கு மேம்படியாக அகிலும் இன்னும் கீதங்கள் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று பாமலை நூற்றி முப்பத்தி இரண்டே பாடும் வைகர இருக்கையில் ஓடி வந்த மரியா
ஜபம் பண்ண கடவோ மகா இறக்கமுள்ள ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளுக்காக ஆண்டவரே உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இருந்து நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் கத்தாவே எங்களையும் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் கூட்டிச் சேர்த்த தயவுக்காக ஸ்தோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவே இதோ உலகத்தின் முடிவு பறிந்த வரையிலும் சதா காலங்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே பூமிக்கு வானம் எவ்வளோ உயரம் மாறிக்கிறதோ கத்தருக்கு பயப்படும் மேலும் அவருடைய கிருபை அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் ஆம் கர்த்தாவே பெரிதான கிருபையை எங்கள் மேல் பாராட்டி இருக்கின்றேன் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பாடுகள் நிறைந்த உலகத்திலே பிரச்சனை நிறைந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தாவே எங்களை அணு தினமும் கரம் பிடித்து காத்து வழிநடத்துகின்ற ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றி உலகத்திற்கும் ரட்சகராக இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வைத்தெழுந்த ஆண்டவர் எங்களோடு அவர் நடந்து வருகின்றீர் கடந்து வருகின்றீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களை ஆட்கொள்கின்றீர் எங்களை ஆளுகை செய்கின்றீர் எங்களை பரிசுத்தமாக்குகின்றீர் எங்களை ஆசிர்வதிக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கின்றீர் அதற்காக ஸ்தோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவை நம்முடைய இறக்கத்தினாலும் நம்முடைய கிருபையினாலும் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் முடிசூட்டும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவை எங்கள் குற்றங்கள் குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஒரு விசை தயவாய் மன்னித்தரள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஒருவன பாட்டை கத்தர் கொடுப்பீராக சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பீராக சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பீராக காயங்களை எல்லாம் மாற்றி தேற்றி சுகீனமானவர்களை ஒவ்வொருவரையும் வாதி வியாதிஸ்தர்களையும் ஆண்டவரே நம்முடைய வல்லமில்ல கருத்தினாலே தொட்டு ஆண்டவரே அவளை சுகப்படுத்துவீராக நம்முடைய தலைமுகளாலே நாங்கள் குணமாகின்றோம் கர்த்தாவை கத்தருடைய சுகம் கத்தருடைய விடுதலை ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்தல்ல வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆபத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே வாசி கேட்ட பகுதியிலே வீட்டிலிருந்த திருநாளுக்கு பின்வரும் முதலாம் ஞாயிறிலே கத்த நம்மை எல்லாம் அழைத்து வந்திருக்கிறார் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் வல்லமை புது வாழ்வு ஆண்டவருடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது ஜாய் அண்ட் பீஸ் ஹாப்பினஸ் அண்ட் நியூ லைஃப் ஆர் கிவன் த்ரூ த ரெசரக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரத்திலே நாம் அங்கு பார்க்கும் பொழுது பத்தொன்பதாம் இருபதாம் வருஷம் வாசிங்கள் வாரத்தின் முதல் நாளாகி அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே ஸ்ரீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்தேதினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அப்படி இப்படி சொன்ன சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் காண்பித்தார் கிறிஸ்துவரன் மாணவர்களே வாரத்தின் முதல் நாளிலே சீஷர்கள் எல்லாரும் கூடியிருந்த இடத்தில் அவர்கள் யூதர்களுக்கு பயந்து ஒரு கதவை பூட்டி கொண்டு வரையிலே அவர்கள் பிரவேசிக்கின்றார்கள் யூதர்கள் எங்களை அடித்து விடுவார்களோ கொன்று விடுவார்களோ என்ற ஒரு அச்சம் ஒரு பயம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது என்ன நடக்கப் போகின்றது இதற்கு மேல் என்ன நடக்கும் என்று அறியாமல் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய மாபெரும் பணியை குறித்து அறியாமல் இருந்தார்கள் திட்டத்தை குறித்து அறியாமல் இருந்தார்கள் ரோமர்கள் உடைய பிரச்சனை ஒரு பக்கம் யூதருடைய பிரச்சனை ஒரு பக்கம் கிரேக்கருடைய பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் சீஷர்கள் எப்படி சமாளிக்கப் போகின்றார்கள் ஏனென்றால் எல்லோரும் சொல்வார்கள் இவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் இயேசுவை பின்பற்றின சீடர்கள் இயேசுவினுடைய சீடர்கள் எனவே எல்லாருடைய கோபமும் அவர்கள் மேல் நிச்சயமாக இருக்கும் என்று ஒரு பயத்தோடு ஒரு அச்சத்தோடு ஒரு அறைக்குள்ளாக அவர்கள் கூடியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையை அவர்களிடத்தில் இல்லை இனி என்ன செய்ய செய்ய போவது என்ற ஒரு அவநம்பிக்கை என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து அறியாதிருந்தார்கள் அப்பொழுதுதான் 
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் நடுவே வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் ஸ்ரீஷர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இருபத்தி ஓராம் வருஷம் வாசிங்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பசுத்து ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இவர்களுக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை அறைக்குள்ளாக அவர்கள் காண் காண் காண்கின்றார்கள் தன்னை தன்னை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிருள்ளவராக தன்னை தானே அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் எம்மாவருக்கு செல்கின்ற வழியிலே அவர்களோடு கூட பேசிக்கொண்டு ஆண்டவர் செல்கிறார் பசியாக இருக்கிறேன் ஏதாவது சாப்பிடுவதற்கு கிடைக்குமா என்று சொன்ன உடனே அவர்களோடு கூட ஆண்டவர் பந்தி இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களோடு கூட இருந்து உண்டு உணவு உண்டு பசியை ஆற்றினார் பந்தியிலே இரண்டு பேரோடு கூட ஆண்டவர் பந்தி இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் அவர்களோடு கூட தங்கியிருந்தார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பமும் ரசத்தையும் எடுத்து ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் லூக்கால் சுவிசேஷில் நாம் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது யோவானை நாம் பார்க்கும் பொழுது அரைக்குள்ளாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தரிசனமாகி அவர் வந்து நடுவே நின்று அவர்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவளுக்கு மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் அவரிடத்திலே சமாதானம் இல்லை அவரிடத்திலே மகிழ்ச்சி இல்லை அவரிடத்திலே ஒரே சந்தேகம் அவரிடத்திலே ஒரு அங்கலாய்ப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே தான் ஸ்ரீஷர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் ஆண்டவருடைய சீடர்கள் எனவே சமாதானத்தை கொடுக்க வந்த சமாதான பிரபுவாக ஏசாயா உரைத்த அந்த தெற்கு தரிசனம் ஆண்டுடைய உயிர்ச்சலிலும் சமாதானம் வெளிப்பட்டது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் அந்த சமாதானத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றார் அவர் அவர் நடுவே வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் பீஸ் பி வித் யூ இன்றைக்கு கூட அருமையான தேவண்டி பிள்ளை வைத்தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சமாதானத்தை கொடுக்கின்ற ஆண்டவராக அவர் நம்மையிலே அவர் வாசம் செய்கின்றார் நமக்குள்ளே அவர் இருக்கின்றார் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் மறந்துவிடக்கூடாது அதை நாம் உறுதிப்படுத்தி கொள்கின் கொள்ள வேண்டும் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கின்ற இருக்கின்ற உலகத்திலே நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பியானவளே ஏனென்றால் எங்கு பார்த்தாலும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இல்லை சமாதான குறைவை நாம் பார்க்கின்றோம் குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை கணவன் மனைவியிடத்திலே சமாதானம் இல்லை ஒற்றுமை இல்லை ஒருமணம் இல்லை பிரச்சனைகள் வேற்றுமைகள் பிரிவினைகள் நாடுகளிலே சமாதானம் இல்லை மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை தேடி மனிதன் இந்த காலங்களிலே வாழ்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சமாதானம் பிரிவுபட்டிருக்கின்ற வாழ் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அருமையான உலகம் உக்ரைன் ரஷ்யா தேசத்திற்கு இடையிலே இன்னும் சண்டை ஓய்ந்து பாடில்லை அநேக மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த நகரமே உக்ரைன் நகரமே தரைமா தரைமட்டமாக்கப்பட்டது ஒருவரும் ஏன் இந்த சண்டையை போடுகின்றீர்கள் என்று உலக நாடுகள் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை வேடிக்கை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் தவிர ரஷ்யாவை பார்த்து சண்டையை நிறுத்து நிறுத்துவதற்கு ஒருவராலும் இந்த உலகத்திலே உலக பெரிய சக்தியினாலும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே உலகம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்தியா தேசமாக இருந்தாலும் சரி அதை கண்டித்து இந்த போரை நிறுத்துங்கள் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படுகின்றார்களே ஏன் இந்த போர் உடனே நிறுத்துங்கள் என்று சொல்வதற்கு தைரியம் இல்லை ஏன்னா ரஷ்யாவை பகைத்து கொள்ள வேண்டாம் என்று மற்ற நாடுகள் நினைக்கின்றது அமைதி காக்கின்றது அதனுடைய விளைவு என்ன மக்கள் கொல்லப்படுகின்றார்கள் தேசங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட சூழலிலே ஆண்டவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் இந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் தான் இப்படிப்பட்ட அழிவின் காரியங்களிலே இந்த நாட்களிலே ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறோம் எனவே இப்படிப்பட்ட சூழலில் ஆண்டவருடைய சமாதானம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது என்பதை இந்த நாளிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சமாதானத்தை கொடுக்கவே நான் வந்தேன் என்று ஆண்டு சொல்கிறார் அதை அறியாமல் அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த சமாதானத்தை மீறி செயல்படுகின்ற நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் 
உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக சீஷர்களுக்கு ஒரு பெரிய சமாதானம் கலங்கி நின்று வேலையிலே துக்கத்தோடு இருந்த வேலையிலே அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் வீட்டிலிருந்த ஆண்டவரை நாங்கள் கண்டோம் அதுதான் சந்தோஷம் வீட்டிலிருந்த இரட்சகரை நாங்கள் கண்டோம் என்று ஒரு மகிழ்ச்சி எண்ணில் அடங்காத ஒரு மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு ஆனால் தோமா என்றப்பட்ட ஒரு அப்போசுலன் சொன்ன பொழுது அவர் நம்புவதாக இல்லை அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க ஆண்டவரை நாங்கள் பார்த்தோம் திதிமு சொல்கிறாரு தோமா அவரை நான் என் கண்களினாலே பார்த்தால் ஒழியே என்னுடைய கைகளை அவருடைய விழாவிலே நான் போட்டால் ஒழியே நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்று தோமா சொல்கிறார் யோவான் இருபதாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷம் வாசிங்கள் மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளில் ஆணிகள் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழியே விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்னுடைய கண்களினாலே அவரை நான் பார்த்தால் ஒழியே ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் தோமா ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறது டவுட்டிங் தாமஸ் சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு தாமஸை தோமாவை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ மீண்டும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு நம்ப மாட்டேன் என்று சொன்ன தோமாவுக்கு ஆண்டவர் தரிசனம் ஆகின்றார் இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசிங்கள் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவளுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் மீண்டும் தோமாவுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தரிசனமாகி உனக்கு சமாதானம் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அப்போ தோமாவை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் உன் வரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியாமல் அவிசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ் சொன்னார் இப்பொழுது தோமாவுக்கு சந்தேகமெல்லாம் மாற்றப்பட்டது அவிசுவாசமெல்லாம் மாற்றப்பட்டது உடனே தோமா சொல்கிறார் என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றான் அப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ் தோமாவை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் வாசிங்கள் இருபத்தி அதற்கு இயேசு தோமாவை நீ என்னை கண்டதினால் விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்து விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிறார் நீ என்னை கண்டதினாலே இன்றைக்கு நீ விசுவாசித்தாய் உன்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கினது ஆனால் காணாமல் இருக்கின்று இருந்து விசுவாசிக்கின்றவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று ஒரு சத்தியத்தை ஒரு வெளிப்பாட்டை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தோமாவினிடத்திலே கொடுக்கின்றார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு தோமாவை பார்த்து அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்று மீண்டும் சமாதானத்தை அவருக்கு கொடுக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த தோமா ஆண்டவரை கண்டான் அப்போ சிலன் ஆண்டவரை கண்டு மகிழ்ச்சி தன்னுடைய சந்தேகம் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அவநம்பிக்கை எல்லாம் மாறி போனது அதுக்கு இந்த தோமாதான் இந்தியாவின் அப்போஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தாமஸ் தோமா என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏடி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலே ஏடி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலே கேரளாவிற்கு அவர் பயணமாய் வந்து சுவிசேஷத்தை அவர் கொண்டு வந்து கேரளாவிலே கடற்கரை ஓரங்களிலே நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டு ஏழு சபைகளை அவர் ஆரம்பித்தார் ஏடி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலே வந்து அநேக மக்களை இந்த சந்தேகப்பட்ட இந்த தோமா அவருக்குள் வந்த வல்லமை எப்படி வந்தது அவருக்குள் அந்த எழுச்சி எப்படி வந்தது அவருக்குள் அந்த உந்துதல் எப்படி வந்தது வீட்டிலிருந்த ஆண்டவரை கண்டது நிமித்தமாக அவருக்குள் ஒரு புத்தி எழுச்சி வந்தது அவருக்குள் ஒரு உந்துதல் வந்தது அவருக்குள் ஒரு வல்லமை வந்தது இந்த ஆண்டவரை எடுத்து செல்ல வேண்டும் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒரு வல்லமையோடு கூட அவர் இந்தியாவின் அப்போஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தோமா ஏடி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வந்து அவர் நற்செய்தியை கொண்டு வந்தார் அண்மையானவளே அவருடைய பணியின் நிமித்தமாக அவருடைய சுசேஷ நிமித்தமாக கேரளாவிலே மார்த்தோமா கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் யார் என்றால் தோமாவினுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக தோமாவின் வழியிலே வந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் அவர்கள் தான் மார்த்தோமா கிறிஸ்தவர்கள் கேரளாவிலே மிகவும் அதிகமாக வாழ்கின்றவர்கள் இந்த மார்த்தோமா கிறிஸ்தவர்கள் உலகமெங்கும் அவர்கள் பரவி கிடக்கின்றார்கள் 
தோமாவின் வழிவந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆதியிலே அந்த ஆண்டிலே நற்செய்தியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அநேக மக்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள் எனவே அந்த தோமா ஆண்டவருடைய வல்லமையினாலே வீட்டிலிருந்த வல்லமையினாலே அவர் ஊந்தப்பட்டவராக ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை அவர் எடுத்து வருகின்றார் அடுத்ததாக தமிழகத்திற்கு வருகின்றார் ஏடி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்து பர இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்ற சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் பரங்கி மலையிலே அவர் ஜபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மலையிலே பின்னாடி வந்து அவர்கள் ஈட்டியாலே ஒருவன் குத்தி அவரை கொலை செய்ததாக அங்கு இரத்த சாட்சியாக அவர் மறித்ததாக சரித்திரத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அதற்கு பின்பு அவர் சீனா தேசத்திற்கு சென்றதாகவும் இந்தோனேஷியா தேசத்திற்கு சென்றதாகவும் இந்த தோமா உலகமெங்கும் சென்று உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவரை பறைசாற்றி அநேக மக்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர் கட்டினார் என்று சரித்திரம் இன்றைக்கு பறைசாற்றுகின்றது அவருக்குள் எப்படி இந்த வல்லமை வந்தது ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்னார் நீ விசு அவிசுவாசியாயிராமல் நீ விசுவாசியாய் இரு என்று சொன்னார் என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று தோமா பதில் சொன்னார் அந்த தோமா தான் இன்றைய அப்போசலராக இன்றைக்கு நாம் அவருடைய நற்செய்தியின் மூலமாக அவருடைய பணியின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யங்கள் கட்டப்பட்டு வந்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல நாம் கடைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வல்லமை அவருக்குள் எப்படி வந்தது உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் கண்டது நிமித்தமாக அந்த வல்லமையோடு அந்த எழுச்சியோடு கூட அவர் சென்று தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர் கட்டினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் நாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அநேக அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் செய்யப்பட்டன என்று நாம் வாசி வாசிக்கிறோம் அப்போ சில ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது பதினிரெண்டாம் வருஷத்தில் வாசிங்கள் அப்போ சிலருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமனுடைய மண்டபத்தில் இருந்தார்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு இருக்கிறாங்க வியாதிகள் இருக்கிறாங்க நல்ல சுகம் சுகமுள்ளவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களாக சாலமனுடைய மண்டபத்திலே இருந்தார்கள் ஒருவரும் துணியவில்லை பயம் அடுத்த வருஷம் வாசிங்கள் மற்றவர்களில் ஒருவனும் அவர்களுக்குள் சேர துணியவில்லை ஆகிலும் ஜனங்கள் அவர்களை ஜே மேன்மைப்படுத்தினார்கள் ஜனங்கள் அப்போ சிலை மேன்மைப்படுத்தினார்கள் ஒருவரும் அவர்களோடு பேசுவதற்கு தைரியம் இல்லை பயம் அச்சத்தோடு இவர்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய அப்போ சிலர் என்ற ஒரு பயம் அவளுக்குள்ளே இருந்தது ஒருவனும் ஒரு வார்த்தை கூட அவரிடத்திலே பேசவில்லை மிகவும் எச்சரிக்கையோடு கூட இருந்தார்கள் துணிவோடு பேச துணியவில்லை அமைதியாக இருந்தார்கள் ஜனங்கள் அவளை மேன்மைப்படுத்தினார்கள் அவளை கனவீனப்படுத்தவில்லை அப்போ சிலருடைய கரங்களினாலே ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை அங்கு வெளிப்பட்டது என்று நாம் வயத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்களை ஜனங்கள் அப்போ சிலை மேன்மைப்படுத்தினார்கள் எதற்கு மேன்மைப்படுத்தினார்கள் உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவருடைய வல்லமை அவளோடு இருந்த நிமித்தமாக உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவளோடு கூட இருந்தார்கள் இருந்தார் என்பதை அவர்கள் கண்டு ஒருவனும் அவளோடு கூட சேர துணியவில்லை ஒருவரும் பேச்சு பேச துணியவில்லை அப்பொழுதுதான் அவர்கள் எல்லாரும் கூடி வருகிறார்கள் திரளான புருஷர்கள் ஸ்ரீகள் எல்லோரும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக மாறுகின்றார்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை அங்கு வெளிப்படுகின்றது எல்லோரும் விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் ஜனங்கள் கூடி வருகின்றார்கள் அவர்களுக்குள்ள ஒருமணம் இருந்தது அவர்களுக்குள் சமாதானம் இருந்தது அவர்களுக்குள் சந்தோஷம் இருந்தது அந்த சாலமுடைய மண்டபத்திலே எல்லோரும் இந்த அப்போசர்களையே பார்த்து அப்போ சில என்ன சொல்ல போகின்றார்கள் அவர்கள் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்று அமைதியோடு கூட அந்த ஜனங்கள் திரளான புருஷர்கள் அங்கு சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அருமையானவர்களை சேர்க்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல பதினைந்தாம் வருஷம் வாசிங்கள் பிணியாளிகளை படுக்கைகளை மேலும் கட்டிலுகளை மேலும் கிடத்தி பேதரு நடந்து போகையில் அவருடைய நிழலாகிலும் அவர்கள் மேல் சிலர் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் அப்போ சில வீதிகளிலே போகும் பொழுது எருசலேம் வீதிகளிலே அவருடைய நிழல் பட்டால் போதும் என்று அவர்களுக்குள் அப்படி ஒரு விசுவாசம் அவர்களுக்குள்ளாக அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக அவர்களுடைய நிழல் பேதருடைய நிழல் பட்டால் போதும் என்று வியாதிகளோடு இருந்தவர்கள் சுக சுகவீனத்தோடு இருந்தவர்கள் வீதிகளிலே கொண்டு வந்து அந்த நிழல் படும்படியாக வைக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் வந்தவர்கள் 
எல்லாரும் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினாலே எல்லோருக்கும் ஒரு விடுதலையை எல்லாரும் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அடுத்த வருஷம் வாசிங்கள் சுற்றுப்பட்டினங்களிலிருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்த ஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் பாருங்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் ஒருமணம்பா ஒருமணப்பாட்டோடும் கூடியிருந்த மக்கள் மூலமாக வைத்திருந்த ஆண்டோடைய வல்லமை பலமாக அங்கு வெளிப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் எல்லோரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் எல்லோருக்கும் சுகம் எல்லோருக்கும் விடுதலை எல்லோருக்கும் பூரண வாழ்வு புதிய வாழ்வை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த மக்களுடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்திருந்த வல்லமை வெளிப்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சுகம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்முடைய சரீர பிரகாரமாக நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு புதிய வாழ்வை தேவன் நமக்குள் கட்டளடுகின்றார் என்பதை இந்த நாட்களிலே நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு மறந்துவிடக்கூடாது அன்பானவர்களே இம்மைக்காக நாம் மாற்றம் அல்ல அவர் மேல் நம்முடைய பொருளுக்காக நம்முடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக அல்ல நாம் ஆண்டவர்களுடைய மேல் விஸ் விசுவாசம் நித்திய வாழ்வுக்காக மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதங்களுக்காக ஆண்டவரை நாம் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிறோம் அவர் சகல இம்மைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தினாலும் மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தினாலும் நம்மை நிரப்புகின்ற ஆண்டவராக அவர் இருக்கின்றார் அதிக அதிகமாய் மக்கள் தேவிடத்திலே அவர்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் எப்படி சேர்க்கப்பட்டார்கள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டு வல்லமை அப்போசுகள் மூலமாக அப்போசுடைய கரங்களின் மூலமாக அங்கு பலமாக வெளிப்பட்டது என்று நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அப்போசுடைய அப்போசு இடத்துல என்ன கொண்டு வந்தார்கள் அப்போசு நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷத்தில் வாசிங்கள் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷம் வாசிங்கள் நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று விற்கப்பட்டவர்களின் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போசுடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள் அவனவனுக்கு தேவையானதற்கு தக்கதாக பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குறைவாக இருந்ததில்லை பாருங்கள் இந்த மக்கள் வந்த வந்த மக்கள் வறுமையாக வரவில்லை அப்போசுடைய வறுமையாக வரவில்லை தங்களிடத்தில் இருந்த நிலங்கள் வீடுகள் எல்லாவற்றையும் வீண் என்று கருதி அவள் எல்லாம் விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து அப்போசுடைய பாதத்தில் வைக்கின்றார்கள் யாருக்கு அப்போசலுக்கு அல்ல அப்போசுடைய பாதத்தில் வைக்கின்றார்கள் அந்த பணம் யாருக்கு என்றால் அங்கு உள்ள மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது அவன் அவனுக்கு தேவையானதற்கு தக்கதாக அப்போசுரர்கள் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் பாருங்க ஆதி திருச்சபையிலே அப்போசுரர்கள் அப்போசுகள் மூலமாக வைத்திருந்த ஆண்டவரை குறித்து அவர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அதற்கு முன்ன அவசரம் வாசிங்கள் கர்த்தராக இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அப்போசுகள் பலமாக சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது பாருங்கள் ஆண்டவருடைய வல்லமையை கண்ட மக்கள் வீட்டிலிருந்த ஆண்டவரை கண்ட மக்கள் அவர்களுக்கு நிலங்கள் பெரிதாய் தோன்றவில்லை தங்களுடைய வீடுகள் அவளுக்கு பெரிதாக தோன்றவில்லை அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் விற்று எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இதுதான் ஆண்டவருடைய அன்பு இதுதான் ஆண்டவருடைய கட்டளை என்பதை அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போசுடைய பாதத்திலே அவள் கொண்டு வைத்தார் ஏன் அவர்களால் செய்ய முடிந்தது அருமையானவளே உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அப்போசுகள் சொன்ன பொழுது பலமாக அவர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டுடைய வல்லமையை அவள் கண்டது நிமித்தமாக ருசித்தது நிமித்தமாக தங்களிடத்தில் தங்களுடையவைகளை ஆண்டவருக்கென்று மக்களுக்கென்று கொடுத்து அப்போசுடைய பாதத்திலே கொண்டு வருகின்றார்கள் அப்போசுகள் கேட்கவில்லை அப்போசுகள் அவரிடத்தில் எதையுமே கேட்கவில்லை அப்போசுகள் அவரிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று கேட்கவில்லை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மாற்றம் வந்தது அவரிடத்திலே அந்த செயல் வந்தது அவரிடத்திலே அந்த உடன்பாடு வந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி வந்தது என்றால் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டருடைய வல்லமை அவருடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட்ட நிமித்தமாக அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கிரயத்தை அப்போசுடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் வாசிங்கள் தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போசுடைய பாதத்திலே இன்றைக்கு வைத்தார்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே மனிதன் 
எல்லாவற்றுக்கும் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் என்று இன்றைக்கு காலத்தில் பொருள்களை ஈட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட மனிதன் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றான் பண பொருளை ஈட்ட வேண்டும் பணத்தை ஈட்ட வேண்டும் என்று இந்த உலக பிரதமான காரியங்களை குறித்து நோக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த உலகத்திலே ஆண்டுடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தன்னலமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை சுயநலமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு புது வாழ்வை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது தன்னலமற்ற ஒரு வாழ்வுக்காக சுயநலமற்ற ஒரு வாழ்வுக்காக மீண்டும் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் அதற்காகவே இந்த உலகத்திலே நீங்களே எனக்கு சாட்சிகளாக இருக்கின்றீர்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் பொண்ணும் பொருளும் அவருடையது நமக்கு சொந்தமானது அல்ல எல்லாவற்றையும் கத்தரால் தந்த ஈவு கத்தரால் கொடு கத்தரால் கொடுக்கப்படுகின்ற ஈவு என்ற ஒரு நம்பிக்கை வரும்பொழுது அவரை அவரை நாம் கொடுத்து பகிர்ந்து கொடுத்து அவருடைய நாமத்தை நாம் பிரசாப்படுத்த தேவ இந்த நாட்களிலே அவருடைய உயிர்த்தின் வல்லமை நம்மையும் ஏவுகின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது திவ்ய வாசகனாக யோவானுக்கு ஒரு தரிசனத்தை பத்ம தீவிலே அவர் காண்கின்றார் அவர் பயத்தோடு இருக்கும் பொழுது உயிர்த்திறந்த ஆண்டவர் அவ் உயிர்த்திறந்த ஆண்டவரை அவர் காண்கின்றார் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் பதினேழாம் வருஷம் வாசிங்கள் நான் அவரை கண்ட பொழுது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்திலே நான் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கருத்தை என் மேல் வாய்த்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவராயிருக்கிறேன் மறித்தே ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவு கொள்களை நான் உடையவனாயிருக்கிறேன் இந்த திவ்ய வாசகனாக யோவான் பத்மு தீவிலே அவன் ஒரு த ஒரு தரிசனத்தை அவர் காண்கின்றார் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பயம் வருகின்றது ஒரு அச்சம் வருகின்றது அவருடைய பாதத்திலே விழுந்தேன் என்று அவர் எழுதுகிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் தன்னுடைய வலது கருத்தை அவர் மேல் வைத்து நீ பயப்படாதே நான் உயிருள்ளவராக இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் நான் சதா காலங்களிலும் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை அவர் தரிசிக்கின்றார் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் சொல்கிறார் திறவு கோள்கள் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கின்றது வானத்திற்குரிய திறவு கோள்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது பாதாளத்திற்குரிய திறவு கோள்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது எனவே நீ பயப்படாதே என்று யோவான் யோவானுக்கு தரிசனமாக ஆண்டவர் தரிசனமாகின்றார் இன்றைக்கும் கரங்கள் திறவு கோள்களை உடை விரைவராக மறித்து வைத்திருந்த ஆண்டவர் அவர் தரிசனமாகின்றார் திறவு கோள்கள் அவருடைய கரத்திலே இருக்கின்றது அதை திறக்கவும் அதை பூட்டவும் அவருக்கு சகல அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நாம் வேத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் எனவே அதற்குள் பிரவேசிக்கின்றவர்கள் பாக்கியவான்கள் இன்றைக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷிதோ முடிவு பறிந்தவரையிலும் சதா காலங்களிலும் நான் உங்களோடு கூட நான் இருக்கின்றேன் என்று ஆண்டவர் திருவிழம் பற்றுகிறார் புதிய வாழ்வு அவருக்குள் அருளப்படுகின்றது அப்போசர்கள் எப்படி அவர்களுக்குள் புதிய வல்லமை வந்தது என்றால் முடிந்தது என்று அவர்கள் கலங்கி நின்ற வேளையிலே அதற்கு பின்புதான் அவர் பசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகின்றார்கள் கட்டளையை பெறுகின்றார்கள் என்ன கட்டளை நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் நீங்கள் பிரசியுங்கள் பிதாகுமாரன் பசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே நீங்கள் ஞானசாடம் கொடுங்கள் அந்த கட்டளையை பெற்றவர்களாக அவர்கள் உலகமெங்கும் செல்கின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் புதிய வாழ்வு அவருக்குள் வாழ்ந்தது அவருக்குள் வந்தது கொலோசியர் புதிய வாழ்வு என்றால் என்ன கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் இரண்டாம் வருஷம் வாசிங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையில் வெளிப்படுவீர்கள் புதிய வாழ்வு பெற்றவர்கள் நீங்களும் நானும் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவரோடு கூட மகிமையிலே நாம் வெளிப்படுவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு எதிர்பார்ப்பை அப்போசிலன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றான் கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் எழுந்தது உண்டானால் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவிலேயே நீங்கள் தேட வேண்டும் என்று ஆண்டு இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரையும் உணர்த்துகின்றார் பூமியில் உள்ளவைகள் என்ன என்று நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஐந்தாம் மாசத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகையால் விபசாரம் அசுத்தம் மோகம் துர் இச்சை விக்கிரக ஆராதனை பொருளாசை இவைகளை 
பூமியில் உண்டு பண்ணுகிறேன் உங்கள் அவயவங்களை நீங்கள் அழித்து போடுங்கள் இந்த பூமியிலே உண்டு பண்ணுகின்ற இந்த அவயவங்களை நீங்கள் அழித்து போடுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் புதிய வாழ்வை உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று பவர் சொல்கிறார் பூமியில் உழைவில் அல்ல மேலானவைகளை பரலோகத்தில் இருக்கின்ற அவருடைய இம்மைக்குரிய மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நமக்காக ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் அதை நீங்கள் வெளிப்படுகின்ற நாளிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு வாக்கு கொடுக்கின்றார் மேலானவைகளையே நீங்கள் தேடுங்கள் இந்த பூமியில் உள்ள சரீரத்திலே காணப்படுகின்ற இந்த அவயவங்களை நீங்கள் அழித்து போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அழித்து போட வேண்டுமா அழித்து போடவில்லை என்றால் இந்த பரலோகத்தின் மேன்மைகளை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது என்று பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துக்களர்மானவளே ஒருவன் கிறிஸ்துக்கள் இருந்தால் அவன் புது சிஷ்டியாக இருக்கிறான் பழைவிலெல்லாம் ஒளிந்து போகின எல்லாம் புதிதாயின கத்தர் இன்றைக்கு நம் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புதிதாக அவர் மாற்றியிருக்கின்றார் புதிதான ஜீவனை நமக்குள் கொடுத்திருக்கின்றார் புதிதான வாழ்வை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் இதை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள பராமரித்து கொள்ள மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள கர்த்தர் இன்றைக்கு நம் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாட்களிலே அழைக்கின்றார் என்பதை நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு மறந்துவிடக்கூடாது இய கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாசில் விட்டிருக்கின்ற நீங்கள் மேலானவைகளை நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே நாம் தேடும்படியாகவே கர்த்தர் இன்றைக்கு நாம் அழைக்கின்றார் உரல உலக பொருளுக்காக அந்த கனமான ரட்சிப்பை நாம் இழந்து போய்விடக்கூடாது இந்த உலகத்தின் ஆச பாசங்களுக்காக அந்த ரட்சிப்பை நாம் இழந்து விடக்கூடாது என்பதை பவுல் சொல்கிறார் அந்த ரட்சிப்பு தான் நமக்கு மிக மிக முக்கியம் இந்த பொருளுக்காக உலக ஆச பாசங்களுக்காக பொருளுக்காக அந்த கனமுள்ள அந்த ரட்சிப்பை நீங்களும் நாண்டு இன்றைக்கு இழந்து போய்விடக்கூடாது மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தினாலும் தெய்வன் நம்மை நிரப்புகின்றவர் ஆதிக்கிறார் மகிமையிலே நீங்களும் நானும் அவரோடு கூட நீங்கள் வெளிப்படுவீர்கள் ஏனென்றால் அந்த ஜீவனாகிய கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கின்றது நமக்குள் மறைந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது கிறிஸ்து அன்மானவர்களை இந்த பாக்கியங்களை இந்த ஆசிர்வாதங்களை கத்தர் இன்றைக்கு நமக்கு நிச்சயம் நிச்சயத்தில் நிச்ச நிச்சயமாக நம்ம கொடுக்க அவர் வல்லமில்லை ஆண்டவராக இருக்கின்றார் மகிழ்ச்சி சமாதானம் வல்லமை புது வாழ்வு வீட்டிலிருந்த ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம் எல்லாருக்கும் அருளப்படுகின்றது எல்லாருக்கும் அருளப்பட்டது நமக்கு அருளப்படுகின்றது என்பதை நாம் அறிந்து ஆண்டவருக்கு நன்றியுள்ளாக வாழ்வோம் வீட்டிலிருந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் விளங்குவதாக வெளிப்படுவதாக அவர் தொடர்ந்து நம்மை நித்தியமான பாதையிலே செவையான பாதையிலே நம்மை கரம் பிடித்து காத்து வழிநடத்துவாராக ஆமை ஜபம் என்ன கிடக்கும் மக இறக்கம் விளக்கத்தாவே நம்முடைய இறக்கங்களுக்காக நம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரை மகிழ்ச்சினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் சந்தோஷத்தினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் சமாதானத்தினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் பர்சுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் புதிய வாழ்வினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் ஆம் அந்த அனுபவத்தை கத்திரங்களுக்கு மீண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபை செல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே சபையாருக்கான அறிவிப்புகள் ஆலய ஆராதனையின் போது ஞாயிறு பள்ளி நடைபெறும் ஆராதனைக்கு பின் வாலிபர் ஐக்கிய கூட்டம் நடைபெறும் புதன்கிழமை வழக்கம்போல் மாலை ஆராதனை நடைபெறும் வெள்ளிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்கு பெண்கள் ஐக்கிய கூட்டம் நடைபெறும் ஆராதனைக்கு பின்பு அசனத்திற்கு வாங்கிய மீதம் உள்ள பொருட்கள் ஏலம் விடப்படும் சபையார் ஏலம் எடுத்து செல்லவும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் யூத் மிஷினரி மூமெண்டில் உள்ள டாக்டர் ரூபன் அவர்கள் தேவனுடைய செய்தியை வழங்குவார்கள் யூத் மிஷினரி மூமெண்ட் இளைஞர் மிஷினரி இயக்கம் நடத்தும் திருச்சபை எழுப்புதல் கூடுகை வருகிற மூன்றாம் தேதி காலை பத்து மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை பாண்டு மெத்தடிஸ் தமிழ் ஆலயத்தில் வைத்து நடைபெற உள்ளது பாம்பே தமிழ் கிறிஸ்டியன் யூத் ஃபெல்லோஷிப் நடத்தும் ஒன் டே யூத் ரிட்ரீட் வருகிற மூன்றாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நாலரை மணி வரை பரேல் உள்ள ராத்தோர் மெமோரியல் மெத்தடிஸ் சர்ச்சில் வைத்து நடைபெற உள்ளது ஸ்தோத்திர காணிக்க படைக்கிறவர்கள் பை காணிக்க எடுக்கும்போதே முன்பதாக வரவும் கடந்த வாரம் என்று பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் திருமதி செல்வி பிச்சைமணி திரு ஏ கிஃப்டன் எட்வின் சாமியல் திரு ஏ பிளஸன் சாம்ராஜ் திரு சி ஐசக் மாஸ்டர் இ பென்னில் ஜான்சன் திரு பி பிரேயர் ராஜ் திருமதி ஜே ஜெஸ்லின் கிறிஸ்டினா திருமதி லதா குணதாஸ் திருமதி ஆர் அருணா ரோஸ்லின் திருமதி எஸ்தர் ஜான்சன் மாஸ்டர் ஆரோன் ஜான்சன் 
திருமதி கே ஜெனட் செல்வி மாஸ்டர் பி இமானியல் திருமதி எஸ் பாக்கியத்தாய் மாஸ்டர் ஜபஸ்டின் சார்லஸ் ராஜ் மாஸ்டர் ஏ ஜான் ஜெரிஸ் செல்வி கெட்சியா ராஜன் ஜோசப் திரு ஐ செல்வின் திரு இ தினகரன் திரு வி பொன்னுதுரை திருமதி வசந்தி ஏ எஸ் ராஜன் திருமதி ஜெபகிருபா தினகரன் திருமதி பி செல்லம்மாள் திருமதி எடினா ஜெயசிங் திரு வி அண்ணா ஆசிர்வாதம் திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர் திரு டி செல்வகுமாரன் திருமதி சுகீர்தபாய் இவ்வளவுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் காலங்களையும் ஆண்டுகளையும் அருளுகின்ற ஆண்டவரே முடிவில்லாதவரே நித்தியமானவரே நம்மை சோதரிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஆண்டை புதிய காலத்தை கற்று கொடுத்திருக்கின்றீர் நன்றியோடு நம்மை சோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவே திருமண வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கையிலே கொடுத்த சமாதானத்திற்காக சந்தோஷத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே பிள்ளைகள் தங்களை ஆண்டவருக்கின்ற ஒப்படைத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து அருள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் நானும் என் வீட்டாரம் என்றால் கத்திரியை செய்விப்போம் என்று யோசனை சொன்னது போல அந்த அர்ப்பணிப்போடு அந்த சிந்தையோடு கூட குடும்பங்கள் ஆண்டவருக்காக வாழவும் ஆண்டவருக்காக நர்சாட்சி பகரவும் ஆண்டவர் உதவி செய்தல வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் குடும்பங்கள் கத்தருடைய பார்வையில் உன்னதமானது விசேஷித்தது குடும்பத்தின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் உலகத்திலே கட்டப்படுகின்றது இந்த குடும்பங்களை கத்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வத்தில் வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே அன்பானவளை வருகின்ற ஞாயிறு யூத் மிஷனரி மூமெண்ட் இளைஞர் மிஷனரி இயக்கத்திலே உள்ள டாக்டர் ரூபன் அவர்கள் நாளில் வந்து நம்மள மத்தியிலே அன்றைக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தை பயந்து கொள்வார்கள் வாழ்வியர்கள் அனைவரும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள ஆதனையில் கலந்து கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றோம் ஏற்கனவே அறிவிப்பு கொடுத்தபடியாக சாகி பால்கர் பகுதியிலே நம்முடைய மும்பை திருமலத்தின் மிஷினரி பணித்தளத்திலே ஏற்கனவே அறிவிப்பு அறிவிப்பு கொடுத்தபடி தற்காலிகமாக ஒரு ஆராதனை கூறிய ஒரு கூடம் கூடாரம் தேவை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் வீடியோவில் காண்பிக்கிறீர்கள் அது நேற்றைய தினம் பிரதி செய்யப்பட்டது வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க முடியாத உங்களை கேட்கிறேன் நம்முடைய மிஷனரி பிரகாஷ் ஜாத் அவர்கள் இன்னொரு அதே பகுதியிலே இன்னொரு இடத்திலே ஒரு ஆராதனை அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது புதிய விசுவாசிகள் அநேகர் அங்கு வருகின்றார்கள் அதற்கு அறிவிப்பு கொடுத்த பொழுது ஒரு குடும்பம் அந்த தற்காலிகமான கூடாரத்தை ஆராதனை கருக்குரிய இடத்தை ஒழுங்கு செய்து தருகிறேன் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் தற்காலிகமாக அங்கு ஒரு ஷெட் போடப்பட்டிருக்கின்றது அதற்காக உதவி செய்த குடும்பத்தாருக்கு திருச்சபின் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அங்கு இடம் இடத்தில் இடம் சரியாக இருந்தால் மாத்திரம் அங்கு கட்டிடம் கட்ட முடியும் ஏனென்றால் தற்காலிகமாகத்தான் இப்பொழுது அந்த இடத்திலே நாம் ஆராதிக்க முடியும் கொஞ்சம் காலம் சென்ற பிறகு அங்கு கட்டிட பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் எனவே அந்த மக்களுக்காக அந்த இடத்திலே வருகின்ற சாகி உள்ள பணித்தளத்தில் வருகின்ற நம்முடைய மும்பை திருமணத்தின் மூலமாக நடைபெறுகின்ற இந்த மிஷினரி ஊழியர்களுக்காக அந்த இடத்துல வந்து வருகின்ற புதிய விசுவாசிகளுக்காகவும் சபீர் மக்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் ஜபித்து கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மும்பை திருமணத்து மிஸ்டரி ஊழியர்களுக்காக அனைவர் ஜபிக்கின்றீர்கள் அனை நீங்கள் அதை மாத்திரமல்ல மாதந்தோறும் அந்த ஊழியர்களுக்காக நீங்கள் உச்ச முதார்த்தமான உங்களுடைய காணிக்கைகளையும் நீங்கள் கொடுக்கும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட இந்த நாளிலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் போன வாரம் நம்முடைய அசன ஆராதனை பண்டிகை அசனம் சிறப்பாக நடைபெற்றது கலந்து கொண்டவங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்துகிறோம் அதற்காக அநேக குடும்பங்கள் உதார்த்தமான நன்கொடைகளை பொருட்களை அநேக நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தினீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கொடுத்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த நாளிலே திருச்சபின் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கத்தர் கொடுத்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து கத்தர் நம்முடைய ஆசிர்வாதத்தினாலும் 
நம்முடைய கிருபையினாலும் தொடர்ந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவாராக ஆமை மீண்டும் தேவடி நாமத்துக்கு மேம்படியாக நாம் யாவரும் மேலும் நின்று காணிக்கப்படலாம் கீதங்கள் நூற்றி எண்பது நூற்றி எழுபத்தெட்டு கீர்த்தனை முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு அறுபதாவது பாடலை பாடுவோம் யூத ராஜசிங் உயிர்த்தெழுந்தார் எழுந்தார் இறைவன் அந்த வேளையிலே நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கையிலையும் சோத்திர காணிக்கையிலையும் உற்சாகமாக நாம் படைப்பமாக அங்கீகரித்து உபயோகிக்கும்படியாக தாழ்மையோட வேண்டிக் கொள்கிறோம் 
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவிடலாம் உமுடையவைகள் உமது கரத்திலே வாங்கி உமக்கே கொடுக்கிறோம் ஜபம் பண்ண கடவோம் சர்வ வலிமுள்ள தேவனே எங்கள் பாவங்களுக்காக மறிக்கவும் நாங்கள் நீதி மாண்கலுவதற்காகவதற்காக உயிர்த்திறந்திருக்கும் உங்களது மொழிந்து ஒரே குமாரனை தந்தல் நீரே நாங்கள் எப்பொழுதும் பரிசுத்த நடக்கையோடும் உண்மையோடும் உமக்கு ஒளியும் செய்யும்படி துர்குணமும் பொல்லாப்பும் என்னும் புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போட உமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணியின் நிமித்தம் கிருபை செய்தளோ சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே நம்முடைய ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே மோசையும் ஆரோனையும் எதிர்த்து அவர்கள் விரோதமாக அடம் சாதித்த கழகம் செய்த நிமித்தமும் அவர்கள் மேல் கோபம் கொண்டு பாதையை வரவிட்டு தாபித் ராஜாவின் காலத்திலும் கொள்ளை நோயினாலே எழுபது நாயிரம் பேரை சங்காரம் செய்து பின்பு இறக்கத்தை நினைவு கூர்ந்து மற்றொரு ரட்சித்தீரேன் இக்காலத்தில் வரி வருகின்ற புடிய விஷ வியாதியினாலே வாரிக்கொள்ளப்படுகிறேன் ஏழை பாவியிலாக எங்கள் மேல் மனதுருகி அப்பொழுது தேவி இறக்கமாய் பாவ பரிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வாதியை நிறுத்தும்படி சங்கார தூதனுக்கு கட்டிட்டது போல இப்பொழுது எங்கள் கத்ரா இயேசு கிருஷ்ணன் திருமுகத்தை பார்த்து இந்த கொடிய விஷ வியாதியை எங்கள் தேசத்தை விட்டு நீக்கியலோ சமாதான கான் மேக சிந்திருமாய் தேவனே உமை அறிவதை நித்திய ஜீவன் உமை சேவிப்பதை மேய் சுயாதீனம் தேவரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்க முடியாராகிய நாங்கள் இந்த விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாத இருக்க முடியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தனங்களிலும் நின்று எங்கள் கத்திராகிய இயேசு கிருஷ்ணன் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றியலோ சர்வ வல்லமணித்த தேவனால் வரை எங்களை சுகமான நடத்தி வந்த எங்கள் பணப்பிதாவாகிய கர்த்தாவை நாளிலும் மிகுந்த வல்லமையால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கு உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசத்திலும் அகப்படாமலும் முது பார்வைக்கு நீதியாயிருக்கிறது எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆளுகை நாளை நடத்திட வேண்டும் என்று எங்கள் கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் மகாதேசிங்களை செய்கிற சிறுபல்மிழ்த்தி தேவனே இல்லத்தி சார்மார் மேலும் குருமார் மேலும் அவளுக்கு சாணி இப்படி எல்லா சபைகள் மேலும் ஆராய்க்கம் தருகிற நம்முடைய கிருபிகள் ஆவியை அனுப்பி அவள் உமக்கு துமை பெரிய மனவளாய் நடக்கும்படி உமது ஆசிர்வாதமாகிய பணி அவள் மேல் ஓயாமல் பெய்ய செய்தளும் கர்த்தாவை எங்களுக்கு காரிய கர்த்தர் மத்தியசுரமாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மைமண்டாக இதை கட்டளையிட்டரலோ இத்தனை ஒருமணப்பட்டு உமை நோக்கி பொதுவாக உண்ணப்பனை செய்ய எங்களுக்கு கிருபி அளித்த சர்வ வலமுள்ள தேவனை ரெண்டு பெறாது மூன்று பெறாது என் நாமத்து நாளை கூடி வரும்பொழுது அவள் கேட்க அள்ளி செய்வேன் என்று வாக்கில் இருக்கிறேன் கர்த்தாவும் நடிகராக எங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களை வேண்டுதல்களை இப்போல் நிறைவேற்றி இம்மேலே எம்மில் சத்தியத்தை அறியற அறிவையும் மறுமேல நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டரலோ நம்முடைய திருச்சபைக்காக திருச்சபை எல்லா குடும்பங்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் குடும்பங்களின் ஆசிர்வாதங்களுக்காக குடும்பங்களின் சமாதானத்திற்காக நாம் ஜெபிப்போம் வியாதி உள்ளவர்களுக்காக சுகவீனமாக பலவீனமாக இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் கத்தர் ஒரு விடுதலை சுகத்தை இந்த வேளையிலே கட்டளையிட வேண்டும் என்று நாம் மண்டபத்திலே நாம் மன்றாடுவோம் குடும்பங்களிலே சமாதானத்தை ஆண்டவர் கட்டிடும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் முதியவர்களுக்காக சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜபிப்போம் பலவிதமான வியாதிகளினால கஷ்டங்களினால விளைவினால கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் தொழில் செய்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் சிறு சிறு தொழில் வியாபாரங்கள் செய்கின்ற பிள்ளைகள் தொழிற்சாலை நடத்துகின்ற பிள்ளைகள் அங்கு வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் அப்படி நலனுக்காக நிஜமான உண்மையும் முத்தமத்தோடு செயல்படும்படியாக அவளுக்கு வேண்டிய நல் மனதை ஆண்டோர் கொடுத்தல வேண்டும் என்று நம்முடைய எல்லைகளிலே ஆண்டுடைய சமாதானம் ஆண்டுடைய பாதுகாப்பு ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதம் ஆண்டுடைய அனுக்கிரகம் அந்த இடங்களிலே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டோடத்திலே நாம் அன்றாடுவோம் கத்திர நல்ல விருத்தியை நல்ல வளர்ச்சியை பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே கட்டளையிடவும் அதற்கு தடையாயிருக்கின்ற காரியங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் முழுவதும் மாறும்படியாக பாதைகள் எல்லாவற்றையும் கத்தை செவ்வைப்படுத்தி 
ஆண்டவர் அவளை முன்னின்று வழிநடத்தும்படியாக ஆண்டவிடத்திலே நாம் அன்றாடுவோம் பல்வேறு துறைகளிலே பணி தனியார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்ற பிள்ளைகள் பள்ளி கல்லூரிகளிலே பணியாற்றுகிறவர்கள் வியாபாரம் செய்கின்றவர்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்கின்றவர்கள் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பலவிதமான பணிகளை செய்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் செபிப்போம் கத்தர் ஒவ்வொருடைய பணிகளையும் வேலைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிலும்படியாக நாம் ஆண்டவிடத்திலே நாம் அன்றாடுவோம் வேலை வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக கல்லூரிகளிலே பள்ளியிலே படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜபிப்போம் நம்முடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்காக திருச்சபையின் சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிப்போம் மிஷரி ஊழியர்களுக்காகவும் மிஷரி ஸ்தாபனர்களுக்காக நாம் ஜபிப்போம் சிஎன்ஐ சிஎஸ்ஏ மார்த்தோமா திருச்சபைகளின் கூட்டுறவுக்காக ஐக்கியங்களுக்காக நாம் ஜபிப்போம் உலக திருச்சபைகளுக்காக நாம் ஜபிப்போம் நம்முடைய தேசத்திற்காக ஜபிப்போம் சமீப காலமாக கொரோனாவுடைய பரவல் அதிகமாக டெல்லி போன்ற மாநிலங்களிலே பரவி வருவதாக நாம் அறிகின்றோம் கத்தர் இந்த பரவலை முற்றிலுமாக நீக்கும்படியாக மக்கள் ஜன் தேசத்தின் மக்கள் பாதுகாக்கும்படியாக இன்னும் பழைய நிலை வராதபடிக்கு தேவ சமூகத்தில் நீங்களும் நானும் காத்திருக்கும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த காலங்கள் மீண்டும் வராதபடிக்கு ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்தலும்படியாக தேவனிடத்திலே மன்றாடுவோம் இந்த வைரஸ் முற்றிலும் அழைக்கப்படும்படியாக நாம் செபிப்போம் தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஆட்சியாளர்களுக்காக நம்ம தேசத்தின் ஆசிர்வாதத்திற்காக நம்முடைய தேசத்தின் சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிப்போம் அன்றைய ஆளுகை நம்முடைய தேசத்தின் மேல் இருப்ப இருக்க இருக்கும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக நாம் ஜபிப்போம் உலகத்தின் சமாதானத்திற்காக ஜபிப்போம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வரும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் பல மக்கள் அகதிகளாக பல தேசங்களுக்கு வீடுகளையும் வாசல்களையும் எல்லாவற்றையும் விட்டு அகதிகளாக செல்கின்றார்கள் தங்கள் வீட்டை இழந்து விட்டார்கள் பிள்ளைகளை இழந்து விட்டார்கள் குடும்பங்களை இழந்து விட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கின்ற மக்களுக்காக நாம் செபிப்போம் ஆண்டவதாம இரு தேசங்களுக்கும் ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்படும்படியாக நாம் செபிப்போம் அந்த தேசம் மீண்டும் கட்டப்படும்படியாக நாம் செபிப்போம் போர் முடிவுக்கு வரும்படியாக நாம் செபிப்போம் உலக தலைவர்கள் அதுக்காக பாடுபடும்படியாக ஒரு நிலையை ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் அதே போல பல தேசங்களிலே பா போரினால் உள்நாட்டு போரினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்காக அகதிகளாக செல்லப்படுகின்ற மக்களுக்காக ஜபிப்போம் பட்டு பசி பட்டினாலே உணவில்லாமல் இருக்கின்ற மக்களுக்காக ஜனங்களுக்காக நாம் ஜபிப்போம் உலகத்தின் பசியை கத்த நீக்கும்படியாக பஞ்சத்தை நீக்கும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் உலகத்தின் சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிப்போம் கத்தாவே எங்கள் ஜபங்களை கேட்டுறோம் நம்முடைய கத்தராக இயற்கை சொல்லி கிருபியும் தேவனுடைய அன்பும் பசுத்தாவிட ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட எப்போதைக்கும் இருப்பதாக பாமாலை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதை பாடும் நல்ல ஜெயம் போர் செய்கின்றே
இருக்கும் ஆண்டவரே உடைய இரக்கங்களுக்காக உடைய கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தரை ஆராதித்த வழிபட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் பிள்ளைகளையும் கத்தர் பெற்பெறாய் ஆசீர்வதித்தரலும் கத்தருடைய மாறாத சமாதானமும் இறக்கமும் தயவும் வழிநடத்தலும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாலும் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே கத்தர் உங்களோடு இருப்பதாக சமாதானத்தோடே சென்று வர கிடவோம்